எனக்கு நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் காலத்திலிருந்தே எனக்கு வழக்கம் நான் ஒரு ஸ்டேஜ் டெக்னீஷியனாக மேடையில் வந்து டேப்பு போடக்கூடிய ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலேருந்து யூனிட்டி கிளப்பில் காரணம் கேட்டு வாடிக்கிற நாடகத்தில் ஆட்சி ஹீரோயினாக நடிச்சதில் எனக்கு அவங்கள தெரியும் இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் திரையுலகத்தில் எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் வராங்க போகிறாங்க எல்லாம் இருக்குது அவங்க எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது நடிக்கும் போதே நம்ம செத்து போயிடணும் நடிக்கும் போது செத்து போகணும் நடிப்பாங்க அப்போ தான் நான் சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட நாங்கள்லாம் நடித்தா பார்க்குறவங்க செத்து போகிறாங்க நீங்கள் என்ன நடிக்கும் போதே செத்து போடணும் அப்படிங்க நீங்கள் அப்படின்னு ஆனால் மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதி ஒரு குறையும் கிடையாது அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஒரு நல்ல மனுஷியாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு தாயாக பாட்டியா உள்ளு பாட்டியோட பூபதி எல்லாமே லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஃபுல் லைஃப் வாழ்ந்து விட்டு சென்ற ஒரு நல்ல பெரிய மனுஷன் அதனால் அவங்க ஆத்மா இப்போ நம்மளோட தான் இருக்கும் சினிமா இருக்கிற வரைக்கும் ஆட்சி வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அதனால் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது தியாகராஜ பாகவதி இருந்தபோது பிறக்காதவங்கள்லாம் அவரை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க காரணம் டெலிவிஷன் நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சினிமா நடிகர்களுக்கு மட்டும்தான் இறப்பு கிடையாது ஏன்னா அவங்க வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் பேசினது அது அது அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் சினிமா நடிகர்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆட்சி எல்லாவற்றையும் தாண்டி நடிப்பு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் உண்டு எல்லா தொழிலுக்கும் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டு அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல மனிதராக வாழ்ந்து விட்டு போவதுதான் இந்த உலகத்தில் கஷ்டம் அந்த கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை மிக சுலபமாக செய்து விட்டு சென்றவர் தான் ஆட்சி அவர்கள் அவர்கள் புகழ் என்னைக்கு இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அது இப்போ ஒரு பிறந்த நாளாக இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷமாக பேசுகிறப்போ இது ஒரு நினைவு நாள் அது என்றைக்குமே சொல்லுவாங்க இறந்தவர்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆத்மா அந்த வீட்டில் தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மேலே மேலே வருவாங்க அந்த ஆட்சியுடைய அந்த ஜீன் தான் இன்னைக்கு அந்த பேத்தியை எவ்வளோ தூரம் பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சிருக்கு மைம் ஷோ பண்ணுறதெல்லாம் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அல்ல அதை வந்து ஒருத்தரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை டயலாகே இல்லாமல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க பார்க்குறதை விட அது என்னன்னு தெரியாதவங்க பார்க்குறத கூட புரியிற அளவுக்கு பண்ணது அந்த யங்ஸ்டர் குரூப் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்